ஜெயா டிவி டிஜிட்டல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் தேவி பிரியா ஒரு செவன் இயர்ஸ்லேருந்தே ஒரு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு ட்ரை பண்ணோம் ஷீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் அதுலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் என்ன சொன்னாங்கன்னா நானும் வந்து அடுத்தவங்கள வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் செய்ய வைப்பேன் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூ சொன்னாங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்த இயரே வந்து அவங்களோட பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ண வைக்கும்போது இவங்கள்லாம் இத்தனை அச்சீவ் பண்ணதோட அடுத்தவங்கள வந்து அச்சீவ் பண்ண வச்சது எனக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மூமெண்ட் வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாத மூமெண்ட் அவங்களோட <laughs> <laughs> இந்த இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்க வந்திருக்கேன்நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து வரேன் என்னோட நேட்டிவ் பாண்டிச்சேரி நானும் எங்கள் அம்மாவும் யோகா சின்ன வயசுலேருந்தே செய்வோம் அதை பார்த்து தான் என்னோடய டாக்டர் ப்ரிஷா வந்து ஒன் இயர்லேருந்தே யோகா செய்ய ஆரம்பித்தாங்க என்னோட மதர் வந்து யோகாவில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நான் பேசிக்கலாக வந்து பிஎல் எம்எல் எம்பிஏ மூணுக்குலே நான் கோல்டு மெடலிஸ்ட் நான் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்ருந்தேன் என் பொண்ணுக்கு வந்து யோகாவில் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றதால ஐ குட் தட் அண்ட் நான் எம்எஸ்சி நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா முடிச்சுட்டு ஒன் இயர்லேருந்தே ப்ரிஷாவுக்கு யோகா கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சின்ன வயசுலேயே நாங்கள் வந்து நானும் எங்கள் அம்மாவும் வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது அம்மா வீட்டுக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு போயிருக்கும்போது நாங்கள் ஈவினிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா கிட்ட அவங்களும் மேட்டில் வந்து உக்காந்துக்கிட்டு சின்ன சின்ன ஆசனமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து யோகா சொல்லி தரணும்னு சின்ஸ் ஷி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அவங்க சின்ன சின்ன ஆசனமாக அவங்களா பார்த்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு போது சரி வி வில் ஆக்சுவலாக நாங்கள் எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே அவங்கள ப்ரிஷாவை வந்து யோகா மட்டும் இல்லாமல் டான்ஸ் ஸ்விம்மிங் இது எல்லாமே நான் கற்றுத்தர ஆரம்பித்தேன் பட் ஆனால் யோகாவில் வந்து அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதனால் வந்து யோகாவில் வந்து சின்ன சின்ன காம்படிஷன் டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட் நேஷ்னல்னு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எல்லாத்துலேயுமே கோல்டு மெடல் வின் பண்ணாங்க அவங்களோட பேஷன் பார்த்து நான் அடுத்த லெவல் என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கும்போது சரி வை டோன்ட் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கிறதால யூ கேன் கோ ஃபார் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸுன்னு ஒரு செவன் இயர்ஸ்லேருந்தே ஒரு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்கு ட்ரை பண்ணோம் ஷீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் அதுலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஐ அல் டூ வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இந்த திஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இந்த தட்னு அவங்களோட வேர்சட்டைலாக இருக்கணும்னு நினச்சாங்க ஷீ வான்ஸ் டு லேர்ன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ அவங்களுக்கு கற்றுத்தரத்துக்காகவே நான் வந்து என்ன எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லா ஃபீல்ட்லேயுமே ஸ்கேட்டிங் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸ்விம்மிங் சொல்லி கொடுத்தேன் ரூபிக்ஸ் க்யூப் அப்புறம் வந்து ப்ளைண்ட் ஃபோல்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து நான் என் நான் லேர்ன் பண்ணி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்தது வீட்லேயே இருக்கிறதால நம்ம வந்து எந்த கிளாஸ்க்கும் கூட்டிகிட்டு போக வேணாம் வீட்லேயே உக்காந்து இது இது நான் செய்யும்போது அவங்க கூட அதாவது பேரண்ட்ஸ் ஸ்டெப்ஸை தான் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்றதுக்கு அவங்க ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதை செய்யின்றதோட நம்ம செஞ்சாவே அதை தானாக வந்து ஷி வில் ஃபாலோ தட் ஆக்சுவலாக என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க பட் என்னன்னா அவங்களுக்கே கொஞ்சம் வருத்தம் தான் நான் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் எழுதலைன்றது த திங் இஸ் என்ன ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறோமோ அதில் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் ஸோ ஐ கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஹர் அம்பிஷன் அண்ட் ஹர் விஷஸ் அப்படின்றதால ஐ குவிட் த ஜாப் அண்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் படிக்கிறத விட்டுட்டு இவங்களுக்கு வந்து நான் எல்லாமே எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே ஐ சி மை சக்ஸஸ் இன் ஹர் ஹாப்பினஸ் அதாவது இருக்கிறதுலேயே வந்து அடுத்தவங்கக்கிட்டேருந்து ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும்போது தான் அந்த சக்ஸஸோட ஃபுல் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அனுபவிப்போம் 
அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து அவங்க அவார்டு வாங்கும்போது எனக்கு அதை விட ஒரு ஹாப்பி மொமெண்ட் வந்து கிடையவே கிடையாதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் எஸ்பெஷலி அவங்க பிளைண்ட் கிட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்து இவங்க ஏஜ் தான் அவங்களும் அவங்களுக்கு வந்து யோகா கற்றுக் கொடுத்து அவங்க முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சும்மா சொன்னாங்க நான் கூட என்ன ஒரு விளையாட்டாக சொல்லிட்டியே அப்படின்னு நினச்சேன் நான் என்ன சொன்னாங்கன்னா நானும் வந்து அடுத்தவங்கள வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் செய்ய வைப்பேன் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூ சொன்னாங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்த இயரே வந்து அவங்களோட பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ண வைக்கும்போது இவங்கெல்லாம் இத்தனை அச்சீவ் பண்ணதோட அடுத்தவங்கள வந்து அச்சீவ் பண்ண வச்சது எனக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மூமெண்ட் வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாத மூமெண்ட் அது ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருந்தது இப்போ கூட அவங்கள வந்து கண் தெரியாதவங்க நிறைய பேர் வந்து வெளியூரில் இருந்தெல்லாம் வருவாங்க பிரிஷா கிட்ட யோகா அந்த ஐ எக்ஸைஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் லைஃப்பில் வந்து அவங்க வந்து கண் ஐபால் மூமெண்ட்டே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் நிறைய குழந்தைக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது தே ஆர் ஏபிள் டு டூ தே ஒர்க் பை தெம் செல் அப்படின்னும் போது எங்களுக்கு அதை விட சந்தோஷம் உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு நான் அப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவங்க ரொம்ப சைல்டிஷாக தான் இருப்பாங்க எப்போயுமே சிரிச்சிக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற விஷயம்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும் இதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது எனக்கு மைண்டில் இருக்கும் பட் ஐ நெவர் டெல் ஹர் அவுட் சைட் ஓகே யூ கேன் டூ இட் அப்படின்றத மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் செய்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்விம்மிங் பூலே கூட்டிகிட்டு போய் அன்னைக்கு தான் நான் ஸ்விம்மிங்க்கே கற்றுக் கொடுத்துருப்பேன் பட் ஷி வில் பி சேங் இதில் நான் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் மம்மின்னு அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சைல்டிஷாக தான் தெரியும் பட் ஷீ வில் ப்ரூவ் தட் அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இல்லை மம்மி நான் வந்து இதில் சிக்ஸ்டீன் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செய்யும்போது ஐ ரியலி ஃபீல் ஓகே ஹவு க்ரியேட்டிவ் ஷீஸ் நம்ம தான் வந்து அவங்களோட ரேஞ்சு தெரியாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஃபீலிங் எனக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு வாட் எவர் ஷீ ஜஸ்ட் அது விளையாட்டாக சொன்னாலுமே ஷி வில் மேக் ஷுர் ஷீ டஸ் இட் அந்த வருஷமே அதை வந்து செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நான் லெவன் இயர்ஸ்க்குள்ளே செவன்ட்டி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் முடிச்சிருவேன்னு அதே மாதிரி அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி அந்த டுவெல் இயர் அவரை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் செஞ்ச அடுத்த நாள் காலையிலே வந்து உட்காந்துட்டு மம்மி எனக்கு இன்னும் ரெண்டு நாளில் டுவெல் இயர்ஸ் ஆக போகுது நான் இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணி நான் ஹண்ட்ரட் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ்க்குள்ளே முடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ ஹோப் ஷீ வில் அச்சீவ் என்னென்னா அவங்க ஷி டஸ் எவ்ரி திங் ஹாப்பிலி அவங்கக்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா வாட் எவர் யூ என்ஜாய் அண்ட் டூ யூ வில் எக்ஸல் இன் தட் இதை வந்து நான் அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் படித்தது இது என்னென்னா அவங்க மெடிடேஷன் சின்ன வயசுலேருந்தே செய்கிறதால ஷீ வில் பி ஆல்வேஸ் அ ஹாப்பி கிட் எதுலேயுமே அந்த டென்ஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ எல்லாமே எனக்கு இருக்கும் வெளில காட்டிக்க மாட்டோம் பட் ஷீ வில் நெவர் ஹாவ் இன் ஹர் லைஃப் அதுதான் அவங்களோட சக்ஸஸ்க்கு ரீசன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ரொம்ப சின்சியராக அதாவது நம்ம கரெக்டாக சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ அவங்க கரெக்டாக யோகாவும் மெடிடேஷனும் கம்பல்சரி டெய்லி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ்க்கு கம்பல்சரி டெய்லி பண்ணிடுவாங்க இதை பண்ணிவிட்டு மீதி ஆக்டிவிட்டியை ஸ்கிப் பண்ணால் கூட ஐ டோன்ட் வரி ஏன்னா வந்து த்ரூ திஸ் ஷீ கெட்ஸ் ஆல் த பவர் அதாவது சூப்பர் பவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஷீ வாஸ் ஏபிள் டு சே இப்போ நான் நாளைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடுவேன்னு அவங்க எழுதி வச்சுருவாங்க ஒழிச்சு வச்சுக்குவாங்க அதை வந்து நம்ம ட்ரெஸ் போட்டோன்னே எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் இங்கே இருந்துக்கிட்டே வந்து அங்கே வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நாங்களும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வீடியோ கால் பண்ணால் அது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஷி வில் ப்ரெடிக்ட் த வெதர் அந்த மாதிரி பாடி ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்குது இது வந்து வரப்போகுது இல்லை இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரி ஏதாவது பெயின்னா ஹீலிங் பண்ணுவாங்க த திங் இஸ் அதாவது சூப்பர் நேச்சுரல் விச் வி கான் இமேஜின் ஈவன் கண்ணில் பார்த்துட்டே இரு ஸ்பூனை வந்து பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஷி வில் பி ஏபிள் டு மூவ் திங்ஸ் த்ரூ ஹவ் மைண்ட் அது மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி பவர்ஸ் வந்து அவங்ககிட்ட வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறதால தான் எங்களால் பார்க்க முடியுது
என்ன பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ மெடிடேஷன் கரெக்டாக பண்ணிடுங்க கரெக்டாக பண்ணிடுங்கன்னு ஐ கீப் ஆன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஹர் பிகாஸ் வி நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா எல்லாருமே அதே ஃபீல்டில் இருக்கிறதால வி நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் அதை சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணுறதால அவ்வளோ பவர்ஸ்ன்றது கண் கூடாக பார்க்குறது நாங்கள் ப்ரிஷா கிட்ட தான் யோகான்றது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அஷ்டாங்க யோகா அர்த்த யோகா அந்த மாதிரி நிறைய சப் டைட்டில் அதாவது ஆசனாஸே வந்து மெயினாக வந்து எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் மேலே ஆசனாஸ் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம இது தான் செய்யணும் அதை தான் செய்யணும்னு நம்ம பிரித்து பார்க்காம அவங்க அவங்க பாடி கண்டிஷனுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய முடிஞ்சவங்க ஹத்த யோகா செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை நார்மலாக பண்ணுறவங்க அஷ்டாங்க யோகா அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கிறதுல அவங்க அவங்க பாடி கண்டிஷனுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்குமோ இப்போ ஒரு ஆசனமே இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் போய் இந்த ஸ்டேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு போகாமல் நம்மளால் அந்த பாடி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ செய்ய முடியுதோ அந்த அளவு பட் ப்ராப்பர் ப்ரீதிங் டெக்னிக்கோடு செஞ்சால் வந்து அந்த ஆசனத்தோட ஃபுல் பலன் கிடைக்கும் அதே மாதிரியே வந்து எனக்கு டைமே இல்லை நான் யோகாவே செய்ய முடியாது நான் அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் தே கேன் டூ த முத்ராஸ் அதே ஈக்குவல் பெனிஃபிட் வந்து முத்ராஸில் கிடச்சிரும் அதனால் அவங்க அவங்க அவங்கவுங்க பாடி கண்டிஷன் அவங்க ஷெடியூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து யோகாவை கண்டிப்பாக அவங்க லைஃப்பில் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது என்னென்னா ஷீஸ் என்ன சொல்கிறது ஷீஸ் என்ஜாயிங் ஹர் சைல்டுஹுட் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் மீதி கிட்ஸோட இவங்க பார்த்தா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவங்கள ஹாப்பியாகவே வச்சுருப்பாங்க அதாவது இன்றைக்கி வந்து இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இதில் இன்றைக்கே கற்று முடிச்சிருவாங்க அடுத்தது அடுத்த ஃபீல்டு என்ன அப்படின்ட்டு ஸ்கிப் ஆகி அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டு போவோமே தவிர வேறு அவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஃபீல்டே சொல்ல முடியாது இது பிடிக்காதா இதை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பே அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு நான் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து ஷி வில் ஹாவ் மோர் டைம் அதாவது என்னென்னா இவங்க மற்றவங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த வேலையை செய்கிறத இவங்க ஒரு நிமிஷத்துலேயே செஞ்சு முடிச்சிருவாங்கன்னும் போது இவங்களுக்கு நிறைய டைம் அதாவது மேக்ஸிமம் டைம் அவங்க ப்ளே டைமாக தான் இருக்கும் ஷீ ஓன்ட் பி வாட்சிங் டிவி ஆர் யூடியூப் அந்த மாதிரி ஃபோன் வந்து அவங்களுக்கு கூட கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மீதி டைம் எல்லாமே அவங்க கிட்ஸோடு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறதுல தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க சைல்டுஹுட்டை அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் கொண்டு போகிறாங்க அதனால் அதில் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன எனக்கு எதாக இருக்குன்னா ஆஸ் அதர் மதர்ஸ் நான் வந்து ஜங்க் ஃபுட்டோ இல்லை என்ன பேக்கெட் பேக்டு ஃபுட்டு அந்த மாதிரி பாட்டில் ட்ரிங்க்கு மைதா ஐட்டம் இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே கொடுக்க மாட்டேன் இது வந்து மற்ற கிட்ஸோடு சேர்ந்து பழகும்போது இவங்க நம்ம தரலையே அப்படின்றது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஹர் இதுதான் மெயின் லைஃப்பில் அதாவது ஒரு அம்மாவாக ஒரு விஷயம் பாய்சன்னு தெரிஞ்சு என்னால் அது கொடுக்க முடியாது நீ என்ன தப்பான நினச்சாலும் பரவாயில்லன்னு அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும் பட் ஷி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் ஷீ க்ரோஸ் அப் அப்படின்றதுனால ஐ மெயின்டைன் மை ஸ்டாண்ட் நான் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டேன்னு கொடுக்க மாட்டேன் அது ஒன்று தான் அவங்க மிஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர அதுவும் மிஸ் கிடையாது அதுதான் பர்ஃபெக்ட்ன்றது அவங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் புரியும் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ ப்ரிஷாவே பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து யோகா செய்யணும் நீ இப்படி செய்யணும் ப்ரிஷா மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணவங்கக்கிட்டே நான் வந்து டேரெக்டாகவே சொல்லுவேன் அதாவது எவ்ரி சைல்டு இஸ் அ யுனீக் சைல்டு வித் டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொருத்தங்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட் இருக்கும் ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வரணுமே தவிர அடுத்த கிட்டே பார்த்து நம்ம கிட்டே வந்து ப்ரெஷரைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது அது வந்து அவங்கள கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் அவங்க கிட்டுக்கு என்ன ஃபீல்டில் டேலண்ட் இருக்கோ அதில் என்கரேஜ் பண்ணால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே அச்சீவ் பண்ணலாம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறதால கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது அட் அ பாயிண்ட் தே வில் பி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்டு என்னென்னா இது உங்களால் தான் நான் பண்ணேன்ற அளவுக்கு லைஃப் லாங் அது ஒரு பேர்டன் மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் கிட்ஸுக்கு எந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அவங்கள வந்து அந்த ஃபீல்டில் கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே
எதில் உங்கள் கிட் வந்து வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னாவே அட்லீஸ்ட் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினீங்கன்னாவே உங்கள் கிட் வந்து அதில் இப்போ படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் அவங்க படிக்கும்போது ஒரு புக்கை எடுத்து பக்கத்தில் உக்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பிப்பாங்கன்றது என்னோடய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் ஆஸ் எ மதராக என்னையும் ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டு என் ஃபேமிலியும் ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டு என்னோடய கிட்டோட பேஷனையும் வந்து கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டு அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு சொசைட்டிக்கும் ஏதாவது செஞ்சதை வந்து இந்த ஜெயா டிவி டிஜிட்டல் நேர்கள் முன்னாடி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயா டிவி டிஜிட்டல் நேர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி